दोस्तों इस वीडियो में फाइव कैटेगरी से मैंने फाइव म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है जिसमें लार्ज कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड तो वीडियो को पूरा देखिएगा जो टॉप फाइव म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं अलग अलग कैटेगरी से उनको मैंने सेलेक्ट किया है और किन को इन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग इस वीडियो में लार्ज कैप मिड कैप फ्लेक्सी स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो याद रखिए आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार नहीं दस बार सोचिए और सोच के क्या करना है आपको बताइए आपको अपना गोल देखना है कि कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल के लिए एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं दो साल तीन साल पांच साल दस साल बीस साल पच्चीस साल समझ रहे हैं तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इतने साल के लिए इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से आपको स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए तो आपने इन्वेस्टमेंट होराइजन देख लिया और उसके बाद से आपको देखना है रिस्क कि रिस्क कितना ले सकते हैं बहुत सारे लोग जो है रिस्क नहीं ले सकते हैं तो वो लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो अब हम लोग लार्ज कैप कैटेगरी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं अब ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क नहीं है रिस्क रहेगा लेकिन थोड़ा मॉडरेट रहेगा तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एच सेंसेक्स का जो इंडेक्स प्लान है उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं या निपॉन इंडिया लार्ज कैप का जो फंड है उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं देखिए अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल 15 साल है तो आप एच इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तीन साल पाँच साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एच सेंसेक्स में इन्वेस्ट करिए क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है कितना है जीरो पॉइंट टू जीरो वहीं पर अगर हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें जीरो पॉइंट एट टू है ठीक है थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन वहीं पे अगर हम लास्ट थ्री इयर्स का निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न्स देखें तो एच इंडेक्स को बिट किया है थ्री ईयर्स में निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड ने ट्वेंटी का रिटर्न दिया है वहीं पर एच सेंसेक्स ने सिर्फ 14 परसेंट का रिटर्न्स दिया है तो देख सकते हैं कि इसमें 8 नौ परसेंट का वेरियंस देखने को मिल रहा है तो अगर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ले भी रहा है निपोन इंडिया तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे क्वालिफाइड फंड मैनेजर बैठा है उस फंड को ड्राइव कर रहा है तो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो तो लेगा ही लेगा वहीं पर अगर हम निपोन इंडिया लार्ज कैप का शार्प रेशियो देखें स्टैंडर्ड डिविजन देखें बीटा देखें थोड़ा सा बीटा ज्यादा है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा रिटर्न्स भी तो आपको ज्यादा दे रहा है थोड़ा नहीं आठ नौ परसेंट का वेरिएंस देखने को मिल रहा है तो अगर आप कुंभकरण वाले इन्वेस्टर हैं आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं सोचते हैं कि चलो भैया नेक्स्ट जनरेशन के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है थोड़ा थोड़ा तो आप बिल्कुल एच इंडेक्स का जो प्लान है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो कम है और उसका भी बीटा अल्फा सब सही है लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थ्री ईयर्स और फाइव ईयर्स है देख सकते हैं कि निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड वन ईयर थ्री ईयर्स और फाइव ईयर्स में एच इंडेक्स को बिट किया है किस में रिटर्न के मामले में तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप लार्ज कैप कैटेगरी में दस लाख बीस लाख इन्वेस्ट कर दिया और उसमें आठ नौ परसेंट का वेरियंस देखने को मिलेगा तो रिटर्न सोचिए तो अगर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो मुझे लग रहा है कि उसको साइड में रखना चाहिए और भी पैरामीटर आपको देखना चाहिए कि वो स्कीम्स कितना रिस्क लेके आपको रिटर्न्स निकाल के दे रही है तो थोड़ा सा बीटा जाता है 1.02 है लेकिन निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्कीम है वो ग्रेट है तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थ्री इयर्स और फाइव इयर्स है तो बिल्कुल निपोन इंडिया लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क, और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एच डी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं तो याद रखें लार्ज कैप में वही इन्वेस्ट करें जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है अब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो इस कैटेगरी से मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप क्वांट मिड कैप और निपोन इंडिया ग्रोथ इन तीनों ही स्कीम को सेलेक्ट किया तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल या क्वांट अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो क्वांट मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं तो आप निपोन इंडिया ग्रोथ फंड या मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप स्कीम है याद रखिएगा ऑलवेज आपको इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट मोड में तो इन तीनों ही फंड का बेहतरीन रिटर्न से 
लास्ट वन ईयर थ्री ईयर्स और फाइव ईयर्स का और इनका ए भी अभी ज़्यादा नहीं है तो ए भी एक्सेलेंट है वहीं पर अगर हम शार्प रेशियो देखें स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा अल्फा तो इन तीनों ही फंड का ग्रेट है वहीं पे अगर हम इन तीनों ही स्कीम का टॉप फाइव होल्डिंग देखें टॉप थ्री सेक्टर देखें तो वो भी ब्रिलियंट है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपोन इंडिया ग्रोथ ये दोनों ही मुझे पसंद आ रहे हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो क्वांट मिड कैप को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये तीनों ही फंड जो है बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिटर्न्स ना देखिए हाँ बिल्कुल आपको रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए और भी पैरामीटर देखना चाहिए तो इन तीनों ही फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा बीटा जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेट है कम रिस्क लेके आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं इन तीनों ही फंड का अल्फा जो है एक्सेलेंट है तो अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो इन तीनों में सबसे कम मोतीलाल मिड कैप का है 0.66 परसेंट तो आप मोतीलाल मिड कैप या क्वांट मिड कैप या निपोन इंडिया ग्रोथ इन तीनों में से कोई भी स्कीम को सेलेक्ट करके आप अपना एस आई पी जर्नी शुरू कर सकते हैं अब हम देखते हैं फ्लैक्सी कैप जो लोग फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं ये फंड एक्सेलेंट है क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो मुझे एक्सेलेंट लगती है क्योंकि इन लोगों ने कुछ पैसा ओवरसीज स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है और डोमेस्टिक में तो करा ही करा है लेकिन इस फंड में एक नेगेटिव ये है कि इसमें एग्जिट लोड ज्यादा है दो परसेंट है तो एक साल के अंदर अगर इस फंड से आप एग्जिट करते हैं तो दो परसेंट पेनल्टी लगेगी तो जैसे मान लीजिए अगर आपने एक साल के अंदर दस लाख या पंद्रह बीस लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और एग्जिट करेंगे तो दो परसेंट की पेनल्टी लगेगी तो याद रखिएगा अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर एग्जिट करेंगे तो आपका यहाँ पे दो परसेंट पेनल्टी लग जाएगी तो एक्सपेंस रेशियो एक्सेलेंट है रिटर्न्स बेहतरीन इनके जो ठक्कर जी जो ड्राइवर हैं पोर्टफोलियो मैनेजर इस फंड को अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है उस हिसाब से इस फंड को हैज भी करते हैं तो पराग वाली फ्लेक्सी कैप का अभी जहाँ पे एवम है एवम भी एक्सेप्टेबल है इन्वेस्ट करा जा सकता है लेकिन अगर आपका मान लीजिए दस साल पंद्रह साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपको बीच बीच अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहना है अभी देख सकते हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एस करें या नहीं करें तो याद रखें एस करना है तो आप एस कर सकते हैं लेकिन लमसम करने के लिए आपको वेट करना चाहिए जब भी मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए नहीं तो फिर आप बेहतरीन रिटर्न नहीं बना पाएंगे तो एस करना है तो एस कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि पैसे बचा के रखिएगा आने वाले दिनों में इवेंट है तो मार्केट में मौका मिलेगा तो आप बीच बीच में लमसम भी कर दीजिएगा अगर आप किसी फंड में बीच में लमसम कर देंगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए तो अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकती हैं यही फंड मुझे इस कैटेगरी से पसंद आता है क्योंकि इस फंड ने लगातार बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अब हम स्मॉल कैप कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड देख लेते हैं तो इस कैटेगरी से कोटक स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप को मैंने सेलेक्ट किया है इन तीनों ही फंड का एवम एक्सपेंस रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा बीटा शार्प रेशियो टॉप टेन होल्डिंग सेक्टर वाइज जो इन्होंने एलोकेशन ले रखा है वो भी एक्सेलेंट है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एस बी आई स्मॉल कैप में क्या दिक्कत है तो दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कंपेयर करूंगा तभी तो आपको समझ में आएगा तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंस रेशियो कोटक का जो एक्सपेंस रेशियो है जीरो पॉइंट फोर फोर परसेंट है एक्सिस स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है जीरो पॉइंट फाइव टू है क्वांट स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है जीरो पॉइंट सेवन सेवन परसेंट है और एस बी आई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन तो देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन गुड है बीटा गुड है लेकिन वहीं पे अगर हम अल्फा देखें एक्सिस स्मॉल कैप का अल्फा जो है सेवन पॉइंट वन वन है और एस बी आई स्मॉल कैप का जो अल्फा वैल्यू है फोर पॉइंट वन वन है तो देख सकते हैं कि अल्फा भी कम है बीटा चलो एक्सेप्टेबल है वोलेटिलिटी के मामले में स्टैंडर्ड डिविजन भी अच्छा है लेकिन इन तीनों ही फंड का भी स्टैंडर्ड डिविजन बीटा और अल्फा एक्सेलेंट है तो कितना रिस्क लेके आप कितना रिटर्न निकाल के दे रहे हो तो एक बार मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ उसके बाद आपको समझ में 
आ जाएगा तो उसके लिए आपको लास्ट वन थ्री और फाइव इयर्स का रिटर्न्स देखना पड़ेगा तो देख सकते हैं कि वन इयर्स में कोटक ने थर्टी नाइन परसेंट का रिटर्न्स दिया है कैप ने थर्टी एट का क्वांट स्मॉल कैप ने फिफ्टी थ्री का और एसबीआई स्मॉल कैप ने सिर्फ थर्टी परसेंट का रिटर्न दिया है तो देख सकते हो कि लास्ट वन ईयर में इन तीनों ही फंड को इसने बीट नहीं करा है थ्री इयर्स का देखें तो थ्री इयर्स में कोटक स्मॉल कैप ने थर्टी परसेंट का रिटर्न दिया एक्सिस ने भी थर्टी परसेंट का रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप ने फोर्टी सिक्स परसेंट का रिटर्न दिया है और एसबीआई स्मॉल कैप ने ट्वेंटी सिक्स परसेंट का रिटर्न दिया है तो देख सकते हैं कि यहां भी चार पांच परसेंट कम रिटर्न्स दिया है थ्री इयर्स में वहीं पे अगर हम फाइव ईयर का रिटर्न्स देखें तो कोटक स्मॉल कैप ने ट्वेंटी एट परसेंट का रिटर्न्स दिया है एक्सिस स्मॉल कैप ने ट्वेंटी एट परसेंट का रिटर्न्स दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने थर्टी फाइव परसेंट का रिटर्न्स दिया है और एस स्मॉल कैप फंड ने ट्वेंटी का रिटर्न दिया है तो देख सकते हैं कि लास्ट वन थ्री और फाइव ईयर्स में आपको रिटर्न भी निकाल के नहीं दे रहा है एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है अल्फा वैल्यू भी कम है तो एस स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करूं बेटर है कि आप एक्सिस स्मॉल कैप में निवेश करिए वो आपके लिए सही रहेगा क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम है एवं भी सही है और अल्फा वैल्यू भी ज्यादा है सेवन पॉइंट वन तो आपको किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको जरूर देखना है कि जो ड्राइवर है कितना रिस्क लेके आपको पैसा बना के दे रहा है कितना आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है तो एक्सिस स्मॉल कैप मुझे पसंद है एक्सिस स्मॉल कैप फंड कोटक स्मॉल कैप फंड और थोड़ा सा आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप यंग हैं तो क्वांट स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड भी बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देता है याद रखिएगा कि इस कैटेगरी में रिस्क है तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तीसरा अब हम देखते हैं इंटरनेशनल फंड तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कितना एस करना है सर दो अब 2000 एसआईपी करना जाके इंटरनेशनल फंड में एसआईपी करते हैं तो ये गलत अप्रोच है अगर आपका एसआईपी का अमाउंट कम है तो आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करिए इट मीन अगर आपके मान लीजिए हजार दो हजार एस करना चाहते हैं और आप यंग हैं तो मिड कैप फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने सारे कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इंटरनेशनल फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के बारे में सोचना चाहिए टेन परसेंट आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको टॉप टेन होल्डिंग जरूर देखना है कि कहीं स्टॉक ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दो तीन इंडेक्स फंड पकड़ लिया मिड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दो तीन मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर लिया तो ये अप्रोच गलत है अगर आप मान लीजिए बीस हजार करना चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के जो टॉप स्कीम्स हैं उनमें आपको एस करने के बारे में सोचना चाहिए अमाउंट ज्यादा है तभी आपको इंटरनेशनली एक्सपोजर लेना चाहिए नहीं तो मत लीजिए तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो अगर आप पांच दस परसेंट एलोकेशन लेना चाहते हैं तो मेरे एसेट एनवाईएस फैंक का जो ईटीएफ है उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं देखिए बहुत सारे लोग देख रहा हूं कि इस ई का लास्ट वन ईयर का रिटर्न देख के एक्साइटमेंट में आ रहे हैं तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम इस ई में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाए लास्ट वन ईयर में देख सकते हैं कि उस फंड ने मेरे एसेट फैंग का जो ई है जो टॉप टेन स्टॉक है उन लोगों ने लास्ट वन ईयर में बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है इसीलिए इस फंड में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है तो ये स्कीम अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है छह मई 2021 को लॉन्च करा है तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए आप मेरे एसेट या मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक हंड्रेड का जो ई है उसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका एस का अमाउंट कम है तो आप इंटरनेशनल फंड को अवॉइड भी कर सकते हैं तो ये रहे टॉप फाइव म्यूचुअल फंड आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ कुछ भी अगर आपको डाउट है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए और हाँ आप डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए डीमेट्रो ट्रेडिंग अकाउंट तो आप अपना फ्री में डीमेट्रो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाके अपना डीमेट्रो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए उसके बाद आप डायरेक्ट अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए चाहिए डीमेट अकाउंट तो डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाते जाते मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर